Assalamu alaikum hi my dear butterflies how are you all it's me your farida ma'am your english teacher so welcome back to my english class today also we can start the class with our for knowledge rabbi yassir wa la tu'sir wa tamim bil khair wa bi kana sa'inu ya fattahu rabbi zidni ilma rabbi zidni ilma rabbi zidni ilma okay today we can have the vocabulary junction of lesson 11 ഓക്കെ ലെസൺ ലെവൻ റിക്കി ദ റോബോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ മനോഹരമായിട്ടുള്ള ഒരു ലെസൺ പഠിച്ചു എല്ലാവർക്കും റോബോട്ടിനെ കുറിച്ചും കമ്പ്യൂട്ടർ പ്രോഗ്രാമിനെ കുറിച്ചിട്ട് എന്തൊക്കെയോ മനസ്സിലായില്ലേ അത്ര മതി ബാക്കി നിങ്ങളെ കമ്പ്യൂട്ടർ ടീച്ചർ പഠിപ്പിച്ചോണം ഓക്കെ ഇൻഷാല്ല ഓക്കെ സോ ഹാവി ഹാഡ് യു ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഡേ എല്ലാവരും ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഒക്കെ കഴിച്ച് നല്ല സന്തോഷമായിട്ട് ഇരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇനി നല്ല ഈ ഒരു സന്തോഷം കളയണ്ട സന്തോഷം പോകുന്നതിന് മുന്നേ മിസ് അടുത്തതും കൂടെ പഠിപ്പിക്കാം ഓക്കെ ഓക്കെ അബ്ലോ റി ജംഗ്ഷൻ സോൾ ഓഫ് യു പ്ലീസ് ടേക്ക് യുവർ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ആൻഡ് ടേക്ക് ഓപ്പൺ പേജ് നമ്പർ വൺ ഹൺഡ്രഡ് ട്വൻറ്റി വൺ ലുക്ക് ദീസ് ഫ്രോം ദ സ്റ്റോറി We could use an extra pair of hands. Papa, are you pulling my leg? Asked Mohida Laita Lana Oida. Missy lesson had come to say that Pulling my leg is not the same. You can say that you can say that you can say that you can say that. That is the same way. The same way. The same way. The same way. That I may have explained. Do you remember? നിങ്ങൾ ഓർക്കുന്നുണ്ടോ അന്നേരം മിസ് പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് മിസ് പറഞ്ഞായിരുന്നു മോഹിത്ത് ഉദ്ദേശിച്ചത് അവൻ്റെ കാലെ പിടിച്ച് വലിക്കുന്നു എന്നല്ല അവൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് വേറെയാണ് അപ്പോൾ അത് കേൾക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് തോന്നും ഇങ്ങനെയാണ് പറയുന്നത് പക്ഷെ അങ്ങനെയല്ല അതിൻ്റെ അർത്ഥം ആ കറക്റ്റ് വേർഡിൻ്റെ അർത്ഥമായിരിക്കില്ല അതിൻ്റെ ഒരു മീനിങ് എന്ന് പറയുന്നത് വേറെ മീനിങ് ആയിരിക്കും ഉദ്ദേശിച്ചത് വി കുഡ് യൂസ് ആൻ എക്സ്ട്രാ പെയർ ഓഫ് ഹാൻഡ്സ് അല്ലേ എക്സ്ട്രാ പെയർ ഓഫ് ഹാൻഡ്സ് നമുക്ക് ഒരാളുടെ കൂടി സഹായം കിട്ടും എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലാണ് അവിടെ ഒരു പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കാരണം രണ്ട് കൈ ഒരു കാര്യം ചെയ്യുന്നതിന് രണ്ട് കൈ വേണമല്ലോ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു എക്സ്ട്രാ രണ്ട് കൈയും കൂടി കിട്ടി എന്ന് അതിൻ്റെ അർത്ഥം വെക്കുന്നത് എന്തെന്നാണ് നമുക്ക് ഒരാളുടെ കൂടി സഹായം എന്നാണ് അവിടെ അർത്ഥമാക്കുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ ഈ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ കണ്ടു അതെന്തെന്നാണ് ഇത് സംഭവം എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയണ്ടേ ലെറ്റ് മീ എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ വേർഡ്സ് ഇൻ ബോൾഡ് ഇൻ ബോത്ത് ദ സെൻറ്റൻസസ് ആർ ഇരിയംസ് അപ്പോൾ ആ ബോൾഡിൽ തന്നിരിക്കുന്നത് മിസ് അവിടെ നിന്ന് എടുത്ത് എഴുതാം എക്സ്ട്രാ പെയർ ഓഫ് ഹാൻഡ്സ് extra extra pair of hands extra pair of hands pinneo pulling my leg pulling my leg okay അപ്പോൾ എക്സ്ട്രാ പെയർ ഓഫ് ഹാൻഡ്സ് പുള്ളിങ് മൈ ലെഗ് അങ്ങനെ രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട് ഓക്കെ എക്സ്ട്രാ പെയർ ഓഫ് ഹാൻഡ്സ് പുള്ളിങ് മൈ ലെഗ് അങ്ങനെ രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട് അപ്പോൾ ആ രണ്ടെണ്ണത്തിൽ ആ രണ്ടും തന്നിരിക്കുന്നത് എന്തെന്നാണെന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഇഡിയംസ് ഇതിന് പറയുന്ന പേരാണ് ഇഡിയംസ് ഓക്കെ ഇതിന് പറയുന്ന പേരാണ് ഇഡിയംസ് എന്നുള്ളത് ഇനി നമുക്ക് നോക്കാം എന്തെന്നാ The words in bold in both the sentences are idioms. An idiom is a phrase or a group of words that has a special meaning. Idioms are not to be taken literally. They indicate a different connotation of the phrase. Apa noka? An idiom is a phrase or a group of words that has a special meaning. Idiom nu varanu yinyala, it is a phrase or group of words. Adu nu varanu onnigil adu oru phrase agam, allengil korea vaakkukalde kootam agam. Group of words. Group of words. words okay so idioms idioms idiom is a phrase or a group of words idiom nu arnjal onnikil phrase agam allengil group of words agam pinneyo that has a special meaning adin adinde edayittulla oru meaning undu that has a special meaning idioms are not to be taken literally they indicate a different connotation of the phrase ini adu literally mean cheyilla literally nu arnja endano ezhudi irikkunathu endano ezhudi irikkunathu aa meaning aayirikkilla adine അതിന് വേറൊരു മീനിങ് ആണ് ദർ വിൽ ബി അനോദർ മീനിങ് ബിഹൈൻഡ് ദാറ്റ് ദർ വോൺ ബി എനി ലിറ്ററലി മീനിങ് ആ എഴുതുന്നതിൻ്റെ എഴു എന്താണോ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ പെയർ എക്സ്ട്രാ ആ വാക്കിൻ്റെ അർത്ഥമല്ല അങ്ങനെ ഈ വാക്കിനൊരു അർത്ഥം ഇല്ലേ ഹാൻഡ് ഹാൻഡിനൊരു അർത്ഥം ഉണ്ടല്ലോ ആ ഒരു അർത്ഥമായിരിക്കില്ല അതിനാണ് ലിറ്ററലി ഇപ്പം ഹാൻഡിൻ്റെ ലിറ്ററലി അതിൻ്റെ മീനിങ് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ കൈ എന്നർത്ഥം ഹാൻഡ് എന്ന വാ വേഡിൻ്റെ ലിറ്ററൽ മീനിങ് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ കൈ എന്നർത്ഥം എന്താണ് അത് എഴുതിയിരിക്കുന്ന ആ വേഡിൻ്റെ മീനിങ് കൈ എന്നാണ് ബട്ട് these items has a speciality that it doesn't show any literally meaning or literally aitulla or meaning onnu adinu kaanilla but there will be a special meaning for that adinu or special meaning undagum the idiom extra pair of hands means help from another person the idiom pulling one's leg means to make fun of someone okay 
അപ്പോൾ എക്സ്ട്രാ പെയർ ഓഫ് ഹാൻഡ്സ് എക്സ്ട്രാ പെയർ ഓഫ് ഹാൻഡ്സ് ഞാൻ പറഞ്ഞു രണ്ട് കൈ എന്നല്ല അതിനകത്ത് ഉദ്ദേശിക്കേണ്ടത് എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കേണ്ടത് നമുക്ക് ഒരു സഹായം കൂടി ഒരാളെടുത്ത് കൂടി ഒരു സഹായം കിട്ടി എന്നാണ് അവിടെ അർത്ഥമാക്കുന്നത് ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് ദാറ്റ് ഇവിടെയോ പുള്ളിങ് മൈ ലെഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ആ എന്തെങ്കിലും നമ്മൾ ഒരാളെ വല്ലാണ്ട് കളിയാക്കി തമാശ പിടിപ്പിക്കാൻ ചെയ്യില്ലേ അപ്പോൾ അതിനെ മെയിൻസ് ടു മേക്ക് ഫാൻ ഓഫ് സം വേണം അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ പുള്ളിങ് മൈ ലെഗ് എന്ന് ഉപയോഗിക്കുക ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് ടിക് ദ കറക്റ്റ് മീനിങ് ഓഫ് ദ അൺലൈൻഡ് ഇഡിയംസ് ഇൻ ഡീ സെൻറ്റൻസസ് വൺ ഹാസ് ബീൻ ഡൺ ഫോർ യു അപ്പോൾ എന്താണ് ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത് കുറച്ച് എക്സസൈസ് തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ കുറച്ച് എക്സസൈസ് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ എന്താ ചെയ്യണ്ട ആ എക്സസൈസ് വായിച്ചു നോക്കുക എന്നിട്ട് ഓപ്ഷൻസ് ആർ ഗിവൻ ടിക് ദ കറക്റ്റ് മീനിങ് ഓഫ് ദ അൺലൈൻ ഇഡിയംസ് ഇൻ ഡീ സെൻറ്റൻസ് വൺ ഹാസ് ബീൻ ഡൺ ഫോർ യു അപ്പോൾ ആ ക്വസ്റ്റിനകത്ത് രണ്ട് ഓപ്ഷൻ തന്നിരിക്കുന്നത് എന്തിനാണ് അതിൻ്റെ മീനിങ് എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കവി ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കണം ഈ കവി ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കണം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവർ ഇഡിയംസ് തരും ആ ഇഡിയംസ് കൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്ന മീനിങ് ദറ്റ് യു ഹാവ് ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ഫ്രം ദ ഓപ്ഷൻസ് ദൻ യു ഹാവ് ടു പുട്ട് എ ടിക്ക് ഫസ്റ്റ് വൺ ദ ഹാഡ് ഗിവൺ ഫോർ യു ലാസ്റ്റ് ഈവനിങ് ഇറ്റ് റെയിൻഡ് ക്യാറ്റ്സ് ആൻഡ് ഡോഗ്സ് ദ റോഡ് വാസ് ഫുൾ ഓഫ് പുഡൽസ് ആൻഡ് ആൻസർ എന്തെന്നായിരുന്നു റെയിൻഡ് ഹെവിലി ലാസ്റ്റ് ഈവനിങ് ഇറ്റ് റെയിൻഡ് ക്യാറ്റ്സ് ആൻഡ് ഡോഗ്സ് കഴിഞ്ഞ വൈകുന്നേരം അല്ലെങ്കിൽ ഈ കഴിഞ്ഞ വൈകുന്നേരം തലേ ദിവസം വൈകുന്നേരം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തെന്നാണ് ഇറ്റ് റെയിൻഡ് ക്യാറ്റ്സ് ആൻഡ് ഡോഗ്സ് അത് പൂച്ചേനെയും പട്ടീനെയും നനച്ചു അല്ലെങ്കിൽ പൂച്ചേനെയും പട്ടീനെയും വരെ മഴ പെയ്തു ഇറ്റ് റെയിൻഡ് ക്യാറ്റ്സ് ആൻഡ് ഡോഗ്സ് ദ റോഡ് വാസ് ഫുൾ ഓഫ് പുഡിൽസ് റോഡ് ഫുള്ളായിട്ട് എന്തെന്നായിരുന്നു പുഡിൽസ് ആയിരുന്നു ദ റോഡ് വാസ് ഫുൾ ഓഫ് പുഡിൽസ് ആയിരുന്നു പിന്നെയോ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മീനിങ് എന്തെന്നാ റെയിൻഡ് ലിറ്റിൽ ആണോ റെയിൻഡ് ഹെവിലി ആണോ ഒത്തിരി മഴ പെയ്തു എന്നാണോ കുറച്ച് മഴ പെയ്തു എന്നാണോ പൂച്ചയും പട്ടിയും വരാൻ നനഞ്ഞു എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ പൂച്ചയും പട്ടി വരാൻ നനഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്ര മഴ പെയ്തു മഴ പെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ പൂച്ചയും പട്ടിയൊക്കെ എവിടെയെങ്കിലുമൊക്കെ മഴ നനയായിട്ട് കയറി നിൽക്കാൻ നോക്കും അല്ലേ അതിന് പോലും അങ്ങനെ പോലും കയറി നിൽക്കാൻ പറ്റാത്ത അത്രയ്ക്ക് മഴ പെയ്തു അതാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം സോ വോട്ട് ഡസ് ഇറ്റ് മീൻ ഇറ്റ് റെയിൻഡ് ഹെവിലി ഭയങ്കര മഴ പെയ്തു ഓക്കെ സോ ദാറ്റ് വിൽ ബി ദ ആൻസർ സോ യു ഹാവ് ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ ആൻസർ ബിഹൈൻഡ് ദ ഇരിയം ഓക്കെ ദാറ്റ്സ് യുവർ അസൈൻമെൻറ്റ് ആൻഡ് ദ ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് ഡൺ ഫോർ യു ആൻഡ് ഐ ഹാവ് റെഡ് ഓൾറെഡി ഐ ഹോപ്പ് യു ക്യാൻ ഡു ദ റെസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആസ് എൻ അസൈൻമെൻറ്റ് ആൻഡ് പ്ലീസ് ഡു all those assignments inshallah i'll send you the right answer after the particular time then we can go for the balance portion in the next video and in the next class and i hope the idiom what i taught you today about idioms idioms i told you uh, as i told you before idioms are just just a phrase or a group of words that holds a different meaning it don't have it doesn't have any kind of literal meaning a literal meaning kaanilla but there will be a special meaning for that and you have to find out through these assignments and inshallah we can have the balanced portion of the same topic in the next video in the next class till then you take care assalam alaikum